പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രാമസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി യാസിറിന് ഒരു മെഡൽ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച യാസിർ വീരപുരുഷനായി മാറി അങ്ങനെ ആ പരിപാടിയിൽ യാസിർ ഒരു നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഫഹ്റുൽ കറിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസംഗം ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കി കേൾക്കാം ഓക്കെ അൽക്ക യാസിറുൻ കലിമാത്തിഷുക്കിരി ഫി തിൽക്കൽ ഹസിലത്തി ആ പരിപാടിയിൽ യാസിർ നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തി അൽക്ക നടത്തി യാസിറും യാസിർ നടത്തി കലിമാത്തി ഷുക്കിരി നന്ദി പ്രകാശനം ഫി തിൽക്കൽ ഹഫ്ലത്തി ആ പരിപാടിയിൽ ഹഫ്ലത്ത് മാന പ്രോഗ്രാം കലിമത്ത് ഷുക്കിരി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് എന്തായിരിക്കും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ആ നന്ദി പ്രസംഗം നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാം കുറച്ച് പദങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉഹയ്യേക്കും അഷ്കുറുക്കും തദരീബു സിബാഹത്തി അങ്കതു എക്തർത്തു ജസീലൻ ഇത്രയും പദങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉഹയ്യക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഉഹയ്യക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അഷ്കുറുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നീന്തൽ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീന്തൽ പരിശീലനം ഞാൻ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിക്കുക എനിക്ക് സാധിച്ചു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ജസീലൻ വളരെയധികം ജസീലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം മിൻ വാജിബി മിൻ വാജിബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്റെ കടമയാണ് ഓക്കെ തെഹനി എത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ തെഹനി എത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ മസ്റൂറുൻ ജിദ്ദൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ് സന്തോഷത്തിലാണ് മിനൽ ഹൊറക്കി മുങ്ങിത്താഴുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പദങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം ഒരു നന്ദി പ്രകാശന പ്രസംഗം നിങ്ങൾ എഴുതണം തുടക്കം അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യുഹസാദ ബഹുമാന്യരെ ബഹുമാന്യരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു മാതൃക നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അയ്യുഹസാദ അൽ കിറാം വൽ ഔസിയ ഉൽ മൊഹ്താറം ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു നല്ല അഭിവാദനം മുബാരക്കത്തിൻ അനുഗ്രഹീതമായ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല അഭിവാദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അനമസ്റൂറുൻ ജിദ്ദൻ ഫിഹാദിഹിൽ ഫുർസത്തിൽ മബ്രൂക്കത്തി അനമസ്റൂറുൻ ജിദ്ദൻ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ഫിഹാദിഹിൽ ഫുർസത്തി ഈ അവസരത്തില് അൽ മബ്രൂക്കത്തി അനുഗ്രഹീതമായ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ നിമിഷത്തില് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ് അങ്കതു ഞാൻ രക്ഷിച്ചു സ്വദേഹി രാജു എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ രാജുവിനെ മിനൽ ഇറക്കി മുങ്ങിത്താഴുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിനാല് അള്ളാഹുവിന്റെ 
കഴിവിനാലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനാലെ ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ രാജുവിനെ മുങ്ങി താഴുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എനിക്ക് സാധിച്ചു അല എൻകാദിഹി അവനെ രക്ഷിക്കാൻ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് നീന്തൽ പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് മുന്നു സ്വകൈരി ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എൻ്റെ നീന്തൽ പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ നല്ല പരിശ്രമം നമ്മുടെ സാമൂഹിക കടമയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നീന്തല് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലം ശരീരബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വശുജാത്തു ധൈര്യവും മുങ്ങിത്താഴുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അഷ്കുറുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ശുക്രൻ ജസീരൻ വലിയ നന്ദി ലി തീരിക്കും ഇയായ വഹദ്ദൈത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് ലി തക്കുതീരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനത്തിന് ഈയായ എനിക്ക് നൽകിയ വഹദ്ദൈത്തുക്കും നിങ്ങൾ നൽകിയ സമ്മാനത്തിനും അഹ്തിമു കലാമി വശുക്രൻ അഹ്തിമു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കലാമി എൻ്റെ സംസാരം വശുക്രൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇതാണ് ഒരു മാതൃക ഇത് കൂട്ടുകാരൻ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമല്ലോ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രാമറാണ് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രാമറാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലുഹത്തു വത്തവ്വക്കു ഭാഷയും അഭിരുചിയും ഭാഷയും അഭിരുചിയും അലൽ കലിമാത്തിൽ മുലവനത്തി ഫിൽ ജുമലി താലിയത്തി കമാഫിൽ മിസാലി ഉദാഹരണത്തിലുള്ളത് പോലെ താഴെ കൊടുത്ത ജുംലകളിലെ നിറത്തിലെഴുതിയ പദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യാസിറുൻ ഫഹ്റുൻ കറിയത്തുന ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അത് കൂട്ടി എഴുതുന്ന സമയത്ത് യാസിറുൻ ഫഹ്റു കറിയത്തിന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് വന്ന മാറ്റമാണ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യാസിറ് ഫഹറ് കറിയത്തുന ഓക്കെ അതിൽ കറിയത്തുന എന്നുള്ളത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് യാസിറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരാണ് ഫഹ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനമാണ് കറിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമം കറിയത്തുന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫഹ്റ് എന്നുള്ള പദവും കറിയത്ത് എന്നുള്ള പദവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് കെസറായിരിക്കും നൽകുക ഇവിടെ കറിയത്തുന എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് അടിസ്ഥാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കറിയത്ത് എന്നാണ് ഗ്രാമം എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ കറിയത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ത ആണ് ആ താന് കെസ്റ് നൽകുന്നു നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും യാസിറുൻ ഫഹ്റു കറിയത്തീന എന്നാക്കി കറിയത്തുന എന്നുള്ളത് കറിയത്തിന എന്നാക്കി 
അതുപോലെ ഇനി അടുത്തത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹുവ ദുറത്തു മുജത്തമാണ എന്നുള്ളത് മുജത്തമാഴ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പദം നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മുജത്തമാഴ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പദം അയിനാണ് അതിന് കസർ നൽകും അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും ഹുവ ദുറത്തു മുജത്തമായിന എന്ന് എഴുതും ദൻ മൂന്നാമത്തത് യാസിറുൻ ത്വാലിബുൻ അസ്വഫു അസാദിസു അവിടെ അസ്വഫ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നൽകും അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് കസർ നൽകും അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും യാസിറുൻ ത്വാലിബു സ്വഫി അസാദിസി അങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാർ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് നെക്തുബു അൽ ജുമല ബി മുസാദത്തി സൂറത്തി കമാഫിൽ മിസാലി ഉദാഹരണത്തിലുള്ളത് പോലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ സെന്റൻസുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തത് ലൗനുൽ ഒറാബി അസ്വദ് കാക്കയുടെ നിറം കറുപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടാമത്തത് പേനയുടെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡേഷ് അൽ മു അല്ലിമി ജദീദും അവിടെ കലമ് എന്നാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കലമുൽ മു അല്ലിമി ജദീദും അടുത്തത് ഹക്കൈബത്തു ഡേഷ് ജമീലത്തു ഹക്കൈബത്ത് മന ബാഗ് പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗ് ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയണം അവിടെ പെൺകുട്ടി എന്നുള്ളതിന് ബിന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും ഹക്കൈബത്തുൽ ബിൻതി ജമീലത്തുൻ അൽ ബിൻതി എന്നാണ് എഴുതുക താന് കെസറ് നൽകണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡേഷ് അൽ മസ്ജിദി കബീർ പള്ളിയുടെ വാതിൽ വലിയതാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ എഴുതും ബാബുൽ മസ്ജിദി കബീറുൻ ബാബുൽ മസ്ജിദി കബീർ അടുത്തത് ഒരു ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുമ്പിക്കൈക്ക് ഹുർത്തൂം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക തൊവീലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളമുള്ളത് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഹുർത്തൂമുൽ ഫീലി തൊവീലുൻ ഹുർത്തൂമുൽ ഫീലി തൊവീലുൻ അടുത്തത് ഒരു മുയലിന്റെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിയാണ് തൊവീലത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീണ്ടത് എന്നർത്ഥം അപ്പോ എങ്ങനെ എഴുതും ഉദുനുൽ അർണബി തൊവീലത്തുൻ ഉദുനുൽ അർണബി തൊവീലത്തുൻ ദൻ അടുത്ത പേജിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നുലാഹിലു അസൂറത്ത വനുക്കമ്മിലു നുലാഹിലു അസൂറത്ത വനുക്കമ്മിലു ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് താഴെ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ പഠിച്ച ഗ്രാമർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മാനിന്റെ തല എന്താണ് ചെറുതാണ് എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് റസുൽ അസദി കബീരു സിംഹത്തിന്റെ തല വലിയതാണ് മൂന്നാമത്തത് ലൊഹറുസുലഹ്ഫാത്തിനു ആമയുടെ പുറം തോട് കട്ടിയുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ദൈലുൽ ഹിസ്വാനി തൊവീരു കുതിരയുടെ വാല് നീളമുള്ളതാണ് അവസാനത്തേത് റീഷു ത്വാസി ജമീരു മയിൽപീലി ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇത് കൂട്ടുകാർ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമല്ലോ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയായി എഴുതി വെക്കുക എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷുക്രൻ ലക്കും ജസാക്കുമുള്ള ഹൈറൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തും